もう先週末からバタバタ動いております。今日も用意したんです朝から、えー、自民党の総裁選出られる方、下村さん、えー、午前中にもう出馬しないということをおっしゃいました。早く言ってください。ちょっとこっちも予算があるんで<笑>、えー、ということをぼやきたくなるぐらいですね、えー、政治の方もちょっと急転直下でいろいろ動いております。で、私もちょっともう今あの緊急事態でなかなか東京で政治が時間に話が聞けませんので、内緒で。電話でメールでオンライン取材をしますと結構、政治家の本音が聞こえてきておりますので今日はそれを全部言っちゃいます、えー、下村さんが今朝あもうちょっと出れないということになりましたので改めてでございます、はいどうぞ顔ぶれです、現時点でございます、えー、現時点では、まあ、あもう修正が間に合ってない、<笑>ここまでからこっちでございますね、はい、で石破さん、まあ、一応白紙というところになりましたので、4人ということにいたしましょう。さあ、あよく言われるのはここでございますね、特にあの高市さん、石破さんに関しては、推薦人が20人いないと、総裁選は出ることができないということをよく言われますね、間違いなく推薦人が20人いる人は、何人いらっしゃるのではないでしょうか、私はあえてほぼをつけさせていただいております。というのはご自分が、まあ、事実上オーナーの派閥を持っておられるのは岸田さんだけなんです、うん、だから岸田さんは確実に20人が確約今でもできますが総理は、まあ、聞かれたら怒られると思いますけどねおみこしの上に乗ってますので、うん、無派閥ですからか今は皆さん総理を、まあ、支援すると言ってくださってますが今週またここどうなるか分かりませんのでそうなると無派閥ですから。うん総理現職だから20人というのもちょっと私は 100% とは言えないという声を耳にしておりますね。さあそんな、えー、すみません総理私が言ってんじゃないですよ。まあそういうような話もありまして、はい、さあ今度はもう一度この顔ぶれ戻りまして、じゃあどういう構図がですねいろんな思惑がうごめいております。うこの関わる方々にとってはいいんでしょうか。えー、いろんな議員さんに内緒話のお電話をかけて聞いてございます、そうしますと、やっぱりね、えー、総理は、まあ、残念ながらやっぱりコロナで、えー、支持率も一番厳しいです。ということは、総理が好きとか嫌いとかじゃなくて、やっぱり今やってるこの政策に対する批判票ですね、これが、まあ、岸田さん、当然出ます、えー、高橋さん、ねあ、先生に集まれば出ます、石破さんも出るかもしれない、このどこに行くのかということになって、総理次第で、まあ、総理があ楽になるかならないかということになりますがやっぱり今、石破さんがもし出馬なんかするとですねこの批判票というものが分かれてしまうので岸田さんが一番辛いだろうというような見方もございますがやはりこの総理としてはですね一騎打ちは避けたいですね。で一騎打ちというのは岸田さんと菅さんだけになるであとのお二人は推薦人が集まらないというこの構図。それやられるとですね今申し上げましたこれです批判票は全部岸田さんに乗りますからそうすると、まあ、お二人の自力うんぬんかんぬんの問題ではなくちょっと一騎打ちは総理に不利ということになりますそうすると3人っていう選択がございます、はあはあ、でねこの3人っていう選択になるとこの高市さん石破さんはそれぞれやっぱりいろいろ考えることが出てくるわけですね。でね3人っていうのもちょっとこっちのお二人にとって嫌なんです、うん、というのはどっちも嫌だっていう層が一定数います、うんうん、そうすると三人になると高橋さんが出るにしろ石破さんが出るにしろ意外にダークホースでドーンと不平でいっちゃうケースがやっぱあるんですね、うん、だからやっぱり今の体制でいいんだと菅さんを担いでる方も含めて願わくばみんな出る方がいいんです、うん、みんな出るとやっぱり現職がまあ一番、うん、まあああ、成績としては楽になるということになるわけですね。はいうん、そうすると、まあ、その、名義を誰が貸すかですが。それがわかるような下工作は、やっぱり永田町はしませんので。うん、誰が名前を貸したというのは、えー、捜査線が始まった時点で出ますけれども。名前が出たからといっても、その人が自分の意思で支援をしたかどうかは、やぶの中と。で、その前にですね。はい、実は、石破さんだけが、他のお三人に比べて。ちょっと笑顔で言えることがここなんです。あのずっと冷や飯でした。で菅さんの前の安倍さんの時から冷や飯でした。でだからちょっと今ね急に石破さんは白紙で場合によったら出るかもしれないとおっしゃってるという議員さんがいるんですが、まあ、ここちょっと一回だけモノマネしますが私だけがつまり
、石破さん以外の3人は、菅さんがやってきた政策、菅さんの前の安倍さんの政策に、少なからずみんな噛んでるんですね、うん、政調会長でした、総務大臣でした、官房長官であり、その後引き継ぎました、そういうことになると、ずっと冷や飯の人だけは、私は菅さんとは意見が違ったんだって言えるわけですよ、他の方はちょっとどうも歯切れが悪いというところもあって、石破さんが出ようかなっていう気分になってるわけでございますがただねこれやっぱり議員さんたちに聞きますとこういう言い方しますねじゃあ菅さんね、えー、確かに、えー、おしゃべり記者会見はあんまりいい評判じゃございませんが議員から見るといや不運がありましたよね不運っていうのはもちろん今のコロナの感染拡大ですしかし失敗したかと言われるとこれあの一般のテレビご覧の皆さんとの価格とは違います。国会議員目線で見ると菅さんは総理になった時の公約、これ全部実は実現してる、もしくは仕掛けてます、携帯は下がってますし、不妊治療の女性拡大を法律う、うまくいってますし、デジタル庁できるんですね、そうすると、ですね大きな落ち度というと、まあ、そのコロナを拡大しちゃったと、まあ、それが最大の落ち度じゃないかという話もございます、そうなると結局、コロナに対してどうするんですかと。これは自民党員じゃなくて聞きたい、えー、整理をいたしますと、まあ、総理はもうサンダパラ自分で言ってますあちなみに赤で書いてあるところがそれぞれの主張に対して議員さんから私はこっそり聞きました文句でございますで総理のこの、まあ、医療体制感染防止ワクチン接種これはまあ国民への公約でもありますがいやいや感染してるじゃないかと拡大してるじゃないかと、まあ、これはちょっと反論としようがないところありますねで岸田さんですが岸田さんは週末こういうことをおっしゃいましたワクチン進めるこれ総理と一緒です治療薬、要するにお家であで自分で、えー、普通の飲み薬ですね、これをなんとか年内に普及させますと、で学校の一斉休校、これも進めましょうということを言ったんですが、ただ問題はそれぞれ主語がついてます、治療薬を作るのは製薬会社なんですね。一斉休校もそれぞれの教育委員会で考えてくれというふうにおっしゃっているのでいやちょっとそれはもっとご自分のリーダーシップはどうなのという意見も出てますしあの今年の春先政治資金パーティーやりましてね、えー、そこでどうも秘書さんたちが完成したんじゃないのという疑惑がまだ議員さんの中ではくすぶってます。高橋さんです高橋さんは最近月刊誌で総理になったらっていうビジョンはちゃんと説明をされましてこれは評価高いんですがただ、このコロナに関してはホームページではねえいくつも発信をされていますただ、ホームページっていうのはこれはあの選挙、総裁選であろうか国政もそうなんですけど見に行こうと思う人にはだめなんでそういう意味ではこの自民党の議員さんたちになかなか伝わってないというところがこれからの課題そして石破さんですが、まあ、私だけは総理と違うとこう言える立場なんですけれど、野戦病院など作る、医療体制を確立する、なんか総理とよく似てます、でもともと評論家になっていると言われてるんですが、いや、結局やることはあまり菅さんと変わらないのというような批判もあります、で、えー、ここはね、皆さん難しいところなんですが、やっぱりね、国政選挙と違って自民党の中の総裁なんですよ、そうするとここです。政策に関しては、やっぱり皆さんね、対抗馬で出てくる方も文句言いづらいんですね、で、唯一責められるとしたらここです、やっぱり説明する力が足りないんじゃないの、国民や党員に対して理解してもらうのが足りないんじゃないの、そうするとね、説明ができるということになると、今出てきた顔ぶれで、実は議員さんたちの中の人気はこの方になります、はいどうぞ高市さんです。ねえー、高橋さん、一番さっき挙げたメンバーの中ではおしゃべりというか演説はお上手です、それから年齢一番お若いんです、で総理になるというのをずっと若い時から言い続けてらっしゃる、だから、これあのだから高橋さんが一押しとか当選するとかもそこまで私は言いませんけども、議員さんたちの間ではこれだけその支持率が落ちてる、じゃあ一気に挽回をするんだったら女性でもあるし、古い自民党の体質に挑むと。いうイメージでいいんじゃないのという声もあります。まあだから高橋さんの場合は最終的に推薦人がどうなんだろうということなんですが、やっぱりねこの人は世論調査で本命なんですけど、二連ポスターの帝王と言われてまして、もう今地方行きますと立候補予定者は申し訳ないけど菅総理というよりはこの人と二人並んでるポスター取るんですね。しかしやっぱり現職の閣僚ですから、菅さんが自分で出ないと言わない限りはやめられないということになりますが、もう最後。地方に行けるかどうかがやっぱり今回の総裁選の一つのポイントになります、これだけのコロナの拡大の中です、でも自民党の選挙っていうのは、実は小泉さんのときからちゃんと地方遊説もするんですね。
でそういうことがやれるかどうかがまあ上がってくる候補の名前になるかもしれませんこれ以上新しい名前は出てこないと思います